ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ടു സോൾവ് സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് നോഡ് വോൾട്ടേജ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയും വെച്ച് മെഷ് കറണ്ട് മെത്തേഡ് വെച്ച് നോക്കുക നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ നോഡ് വോൾട്ടേജ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ ഇതിനും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം എല്ലാ മെത്തേഡിലെയും പോലെ തന്നെ ഡ്രോ ദി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് വാല്യൂ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇ എം എഫ് പൊളാരിറ്റീസ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇ എം എഫ് വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇ എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ നോട്ട് ആൻഡ് റെഫറൻസ് നോട്ട് ലേബൽ ദി നോട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ബോത്ത് ഇവിടെ പുതിയ രണ്ട് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ നോട്ട് റെഫറൻസ് നോട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് നോട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദി കണക്ഷൻ പോയിന്റ് വിത്ത് ടു ഓർ മോർ ബ്രാഞ്ചസ് അതിനെയാണ് നോട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ടു ഓർ മോർ ബ്രാഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നോട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് റെഫറൻസ് നോട് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ് വിത്ത് ത്രീ ഓർ മോർ ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിൽ ത്രീ ഓർ മോർ ബ്രാഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ചിലപ്പം ഒന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പം അതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും റെഫറൻസ് നോട് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുന്ന നോഡിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് നോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ നോഡിലോട്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് സീറോ എടുത്തതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് റെഫറൻസ് നോട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെഫറൻസ് നോട് നമുക്ക് ആദ്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡിനെയാണ് റെഫറൻസ് നോട് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് നോട് അപ്പം ഈ നോട് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് നോട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഓർ മോർ ബ്രാഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ നോടാണ് ഇതും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ നോടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ നോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോകാം മാർക്ക് ദി കറണ്ട് ഫ്രം പ്രിൻസിപ്പൽ നോട് ത്രൂ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഐ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അപ്ലൈ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ഫോർ കെ സി എൽ നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിലും നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ നമുക്കറിയാം അൾജിബ്രേക്ക് സമ്മ ഓഫ് ദി കറണ്ട് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഓർ എ നോട്ട് ഈസ് സീറോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദ അൾജിബ്രേക്ക് സമ്മ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ലീവിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അൾജിബ്രേക്ക് സമ്മ ഓഫ് ദി കറണ്ട് എൻ്ററിങ് എ ജംഗ്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ആ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിലും ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിലും നമ്മൾ ഈ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ്
എമ്മഫിൻ്റെ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ എം എഫിൻ്റെ പോളാരിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിളിനോടും റെഫറൻസിനോടും കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് റെഫറൻസിനോട് കണ്ടുപിടിക്കാം റെഫറൻസിനോട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോണിനാണ് റെഫറൻസിനോട് ഇവിടെ മോർ ദാൻ ടു ബ്രാഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും മാത്രമാണ് ഈ നോഡും ഈ നോഡും മാത്രമാണ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ഈക്വൽ ബ്രാഞ്ചസാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റെഫറൻസിനോട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ താഴത്തെ റെഫറൻസിനോടായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മുകളിലത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളിനോട് അപ്പം റെഫറൻസ് നോഡിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ നോഡിനെ വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൾ നോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നോഡ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചിലോട്ടും പോകുന്ന കറണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഐ ടു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഐ ത്രീ കൊടുക്കാം ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ നോഡിൽ നമ്മുടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഈ സീക്കളിൽ സീറോ വരും അപ്പം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഈ സീക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സോൾവ് ദി കെ സി എൽ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ടിനെ മാറ്റി വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന രീതിയിലാക്കാം അപ്പം ഓംസ് ലോ പറവാരം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പം ഓരോ ഐനെ മാറ്റി നമ്മൾ വി ബൈ ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ വി ബൈ ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലെയും വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഐ വൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ ഈ ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പം ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സം ആണ് നമ്മൾ മോളിൽ എഴുതണം അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സം നമ്മൾ മോളിൽ എഴുതണം ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് വി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അപ്പം പോസിറ്റീവ് വി വൺ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വി ടു വി ടു എർത്ത് ചെയ്ത് പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അത് ടെൻ ഓ അപ്പം ടെൻ പ്ലസ് ഐ ടു വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കൊരു വോൾട്ടേജും ഇല്ല അപ്പം വി വൺ മൈനസ് വി ടു വി ടു എർത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവായി ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഓ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വി വൺ മൈനസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ടു നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം അപ്പം മൈനസ് ടു അടുത്ത വി ടു നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം കാരണം എർത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബൈ ഇവിടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഓം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അടിയിൽ ഫോർട്ടി ഓം എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരുവാൻ അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓംസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എർത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം വി വൺ മൈനസ് സീറോ ബൈ ടെൻ മൈനസ് സീറോ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ടു സീറോ ബൈ തേർട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം അടിയിൽ നമ്മൾ അടിയിലത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും
അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സീറോ ഇത് സിക്സ്റ്റി വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ വി വൺ പ്ലസ് ടു വി വൺ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലവൻ വി വൺ ഫോർ ആണ് ഇലവൻ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഐ വണ്ണും ഐ ടു ഐ ത്രീയിലോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ടു നമുക്ക് സീറോ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഓരോ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ തേർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഐ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഐ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇവിടെ ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പം ഐ വൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈസിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഓംസ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി കറണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെ വി ടെന്നിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വി ടെന്നിൽ ഐ വൺ കറണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് കിട്ടും വി ട്വൻറ്റി ഇതുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ടു കറണ്ടാണ് അതിലൂടെ പോകുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് കിട്ടും ഈ തേർട്ടീൻ അതുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈസിക്കൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ടിലോ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓംസ്റ്റോ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ടിലോ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ നോഡിലെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ് വോൾട്ടേജ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തത് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ